বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণী পাশ করে একাদশ শ্রেণীতে উঠলে এবং সামনের বছর অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের একাদশ শ্রেণীর ইংরেজির যে বিষয়বস্তু অর্থাৎ তার সম্পূর্ণ সাজেশন সিলেবাস মডেল কোশ্চেন এবং কি কী নম্বর বিভাজন রয়েছে কোন কোন বিষয়গুলো পড়তে হবে কোন কোন বিষয়গুলো থেকে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে বা সম্পূর্ণ একাদশ শ্রেণীর ইংরেজি পরিচিতি এবং ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়বস্তু তার বিস্তারিত আলোচনা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ রূপে তুলে ধরব বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো একাদশ শ্রেণীর ইংরেজির সম্পূর্ণ সিলেবাস কোশ্চেন প্যাটার্ন নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন এবং সাজেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে আজ তুলে ধরব অর্থাৎ তোমরা যারা এবছর একাদশ শ্রেণীতে পড়ছো এবং আর কিছুদিন পরে একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন সিলেবাস বা কী কী পড়তে হবে তার বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমরা এই আজকের আলোচনার মধ্যে বুঝে যাব এবং সমগ্র সিলেবাসটা বা কী কী পড়তে হবে আমাদের সে সম্পর্কেও কিন্তু আমরা বিস্তারিত জানব তো দেখো প্রথমে আমি বলে রাখি আমাদের প্রোজ যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মার্কসের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে প্রোজ থেকে প্রোজ মানে তোমরা মাধ্যমিক প্রয়েস্য গল্প কিন্তু একটা ব্যাপার এখানে যে প্রশ্নগুলো থাকে অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর আমরা যেমন কি হয়েছিল ক্লাস টেনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা সিনের প্যাসেজ তুলে দেওয়া হতো আমরা সেই প্যাসেজ থেকে দেখে উত্তর লিখতাম কিন্তু এবার কিন্তু একাদশ শ্রেণীতে বা দ্বাদশ শ্রেণীতে কিন্তু সেটা হবে না এবার কি হবে এবার কিন্তু প্রোজ থেকে যেমন আমরা বাংলায় বিভিন্ন গল্পগুলো পড়ি এবং সেই গল্প থেকে আমাকে সরাসরি প্রশ্নগুলো তুলে দেয় ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক তেমন প্রোজ থেকে সরাসরি যেমন করে আমরা বাংলায় প্রশ্নগুলো পড়েছি ঠিক সেরকম গল্পটা তোমাকে বই থেকে পড়তে হবে এবং সেই বইয়ের যে অংশটুকু সেই অংশটুকু থেকে কিন্তু তোমাকে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেওয়া হবে বোঝা গেল নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পোয়েট্রি থেকেও ঠিক সেই একই ব্যাপার পোয়েট্রি থেকে তোমাদের কুড়ি মার্কের প্রশ্ন আসে আমরা যেমন মাধ্যমিকে পোয়েট্রি পড়েছি কেমন আকারে না সিন আকারে কিন্তু থাকতো একটা অংশ তুলে দেওয়া হতো সেই অংশ থেকে প্রশ্ন হতো এবং সেই অংশ দেখে দেখে আমাদের উত্তর করতে হতো কিন্তু এখন কিন্তু সেটা নয় এখন কিন্তু আমাদের সরাসরি প্রশ্ন থাকবে যেমন করে আমরা বাংলাতে পড়েছি ঠিক তেমন করে যে বাংলার কি কোনো প্যাসেজ দেওয়া থাকতো থাকতো না কিন্তু এমনি প্রশ্ন করা থাকতো আমরা যথারীতি বাড়ি থেকে বই থেকে পড়ে আমরা যেতাম তার উত্তরটা আমরা কিন্তু লিখতাম ঠিক একইভাবে কিন্তু আমাদের ইলেভেনের প্রশ্নটাও কিন্তু সেম হয় অর্থাৎ প্রোজে টোয়েন্টি মার্ক পোয়েট্রিতে টোয়েন্টি মার্ক থাকে এবার তোমাদের রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে র্যাপিড রিডার্স টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ারের এই অংশটা থেকে তোমাদের টেন মার্কস রয়েছে টেক্সুয়াল গ্রামার রয়েছে টেন মার্কস এবং রাইটিং স্কিল রয়েছে টেন মার্কস এবং ইএসপি অর্থাৎ ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাস রয়েছে হচ্ছে টেন মার্কস আমরা এই প্রত্যেকটা বিষয়ের কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব এবার দেখো টোটাল তোমাদের এইটটি মার্ক এবং স্কুলে তোমাদের প্রোজেক্টে ইংলিশ থেকে থাকে কুড়ি মার্ক মোট হচ্ছে তোমাদের একশো মার্ক এই হলো তোমাদের অ্যাট ফার্স্ট যে ইংলিশের যে মূল যে জায়গাটা সেই মূল জায়গাটা তাহলে আমরা এই প্রোজ নিয়ে আলোচনা করবো পোয়েট্রি নিয়ে আলোচনা করবো রেপিটেডারের বিষয়গুলো প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমরা এরপর আলোচনা করব এবার একটু আমাদের এমসিকিউ পার্ট বা প্রশ্ন মডেল সম্পর্কে জেনে যায় আমাদের কেমন প্রশ্ন দেখো আমাদের এমসিকিউ সাধারণত যেটা আসে প্রোস থেকে পাঁচটা পোয়েট্রি থেকে পাঁচটা র্যাপিটিডার থেকে পাঁচটা এসিকিউ প্রোস থেকে এবং পোয়েট্রি থেকে মানে গল্প এবং কবিতাগুলো থেকে কিন্তু এসিকিউ আসে র্যাপিড রিডার থেকে কোনো এসিকিউ আসে না অর্থাৎ র্যাপিড রিডার থেকে শুধুমাত্র মাল্টিপল কোয়েশ্চেনের মাল্টিপল কোয়েশ্চেনগুলো আসে মানে ঠিক চিহ্ন যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আর ফাইভ মার্ক কোয়েশ্চেন আমাদের প্রোস থেকে দুটো লিখতে হয় পোয়েট্রি থেকে দুটো লিখতে হয় এবং র্যাপিড রিডারের থেকে আমাদের একটা লিখতে হয় অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে আমাদের দুটো প্রশ্ন লিখতে হচ্ছে প্রোস থেকে দুটো পাঁচ মার্কের প্রশ্ন পোয়েট্রি থেকে দুটো পাঁচ মার্কের প্রশ্ন র্যাপিড রিডার থেকে আমাদের একটা পাঁচ মার্কের প্রশ্ন বোঝা গেল আচ্ছা ব্যাকরণে তো সাধারণভাবে এক মার্কস করেই থাকবে যদিও আমি বলে দিচ্ছি এরপরে আরও বিস্তারিত রাইটিং স্কেলে আমাদের একটা লিখতে হয় দশ মার্ক থাকে এবং আমাদের ইংলিশ পর স্পেশাল পার্ট পর যেটা রয়েছে সেটাতে আমাদের দুটো অংশ রয়েছে আমরা একটু পরে আরও ডিটেল জানবো একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল লিপলেট রয়েছে আর একটা হচ্ছে নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রয়েছে এই দুটোতে পাঁচ পাঁচ করে থাকে অর্থাৎ মোট দশ মার্ক কিন্তু থাকে এবার চলে যাই আমরা পরপর আলোচনায় অর্থাৎ প্রথম আমাদের যে আলোচনা সে আলোচনা হলো প্রোজের আলোচনা তো প্রথম দেখো প্রোজের ক্ষেত্রে তোমাদের পাঁচটা বইয়ে প্রোজ রয়েছে একটা রিলাস ফ্রেন্ড একটা কর্মা একটা জিমি ভ্যালেন্টাইন এক
बड़ो कोश्चन अर्थात फाइव मार्क कोश्चन देखो तुम्हें पाँचा जो चैप्टार देखते पाँचा प्रश्न के पाँचा फाइव मार्क कोश्चन आस तुम्हें जेको दुटो फाइव मार्क प्रश्न उत्तर लिखते हैं मैंने पाँचा प्रश्न भेतरे तुम्हें दोटो लिखते हैं फाइव मार्क प्रश्न दस टा एस ए किऊ कोश्चन भेतर दिए एक कथा उत्तर जो प्रश्नगुल रही है से दस आसान तुम्हें पाँचा लिखते हैं और एम सी किऊ तुम्हें पाँचा आस पाँचा लिखते हैं को अर्थ थकबे ना अर्थात हमारे क्योंकि एट परिष्कार जो प्रत्येक गल्प ही भलोक पढ़ते है यार देखो प्रश्नभित सजेशन से किदिन मध्य ही तुम्हारे सामने तुम धरब एबारे रखी तुम्हारे ये पाँचटार मध्य सब सहज जो गल्पा से रिलैक्स फ्रेंड और तपर कर्मा तो तुम्हारे बो दुटो खूब भलोक पढ़ो प्रत्येकटाई सहज हमें को कठिन बीना क्योंकि युटो हे खूब ही सहज विशेषकर साधारण जरा नर्माल स्टूडेंट तरज तो अतरिक्त सहज युटो रिलैक्स फ्रेंड और कर्मा तुम्हारा एक भलोक प्रैक्टिस करो ताल देखिए एखान सम्पूर्ण शर्ट टाइप कोश्चनगुलो क्योंकि एखान पे जा बड़ो कोश्चनों क्योंकि एखान कमन पे जा कि दिन मध्य ही तुम्हारे बड़ो जो कोश्चनगुलो रही है से कोश्चन सजेशनगुलो तुम धरब से प्रैक्ट कर ले तुम्हारे प्रोज कमप्लीट हो जाए चले आसि तरह पोएट्री थे देखो पोएट्री तुम्हारे अपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रही है मिट्टिंग एट नाइट रही है द सिक रोज रही है ब्रदारहुड रही है और डे डे ब्रेक रही है तो एर मध्य क्योंकि तुम्हारे से ही एक ही बेपार एम सी किऊ आस पाँचा एस ए किऊ आस पाँचा और लार्स कोश्चन तुम्हारे दोटो लिखते है ठीक एक ही भाव एम सी किऊते को अर्थ थकबे ना एस ए किऊर जो दस ट प्रश्न थको पाँचा लिखते है तपर ब्रड कोश्चनर जो तुम्हें पाँचा कोश्चन थको पाँचा के पाँचा कविता के पाँचा कोश्चन थको जेको दोटो प्रश्न लिखते है अतए हाँ क्योंकि शर्ट कोश्चनर जो प्रत्येकटा पढ़ते हैं तर मध्य दिए जेहतु फाइव मार्क्सर कोश्चनर जो सब सहजतम तुम्हारे जो कविता दोटो रही है जो है डे ब्रेक और हम मिट्टिंग एट नाइट युटो हे सब सहज क्योंकि प्रत्येक कवित भलो और एक बोझार रही है कवितागुलो अक्षर भित्तिक ना बुझले साधारण एक डिस्टार्बेंस है जार क्योंकि एगो एक पढ़ते है बुझे पढ़ते हैं ना क्योंकि है ना तर अवश्य युटो विशेषकर एक दुरबल मिट्टिंग एट नाइट और डे ब्रेक भलोक पढ़ो खूब सहज कविता पढ़ले ही क्योंकि तुम्हारा इजिली एखान कोश्चन कमन पा और एर आगे बोले दिलाम जो प्रोस्थ के तुम्हारा कर्मा लीलास फ्रेंड का खूब भलोक पढ़ो एखान क्योंकि कोश्चन तुम्हारा खूब इजिली कमन पे जाए मैं सहज कोश्चनगुल लिखते सहज क्यों परीक्षा प्रश्न आस पाँचा के पाँचा प्रश्न आसें एखान क्योंकि पाँचाते पाँचाई प्रश्न आसें चले जाब एर पर आलोचना रही है अर्थात हमारे रैपिड टीडर टेल्स फ्रम शेक्सपियर थे देखो रैपिड टीडर थे ठीक सेम केसटा क्यों रही है हमारे रैपिडेटर पाँचा प्रधान अंश रही है द कमेडी अफ एडर्ट्स एज यू लाइक इट टुएल्व नाइट ओथेलो और मैकबेद तो ये पाँचा अंश रही है तुम्हारा जो जी पाँचा अंश थे पाँचा एम सी किऊ आसे कथाटा बुझे नाओ पाँचा एम सी किऊ आसे एस ए किऊ हमारे इसे थे आसे ना अर्थात रैपिडेटर थे एस ए किऊ आसे ना क्यों बड़ो कोश्चन लिखते हैं मात्र एक कथाटा बुझे क्यों बड़ो कोश्चन परीक्षा आसे कटा पाँचा बड़ो कोश्चन आसे हमारे मात्र एक कोश्चन लिखते हैं अतए जेको एक तुम भलोक पढ़ो जेको एक जी भलोक पढ़ो फाइव मार्क कोश्चन क्योंकि तुम इजिली लिखते पर क्योंकि बो दो भलोक पढ़े रेखो और तर संगे एक भलोक पढ़ार कारण हमें तुम्हारे एम सी किऊ क्यों पाँचा आसें जर क्योंकि सबग एक जेने रखते हैं और दोटो एक भलोक जेने रखे तरह मध्य सब सहज जो दुटो से मैकबेद एज यू लाइक इट युटो खूब भलोक पढ़ो खूब सहजतम जरा दुरबल तरह युटो हमें बो दो बेस्ट कारण खूब शर्टकाट खूब सिसटेमिक वे पढ़ले क्योंकि खूब भलोभ के क्यारि जाए भलोभ पढ़ा जाए तो ये हलो तुम्हारे रैपिडेटर थे पार्टा भलोक पढ़े एबार्बा चले आसि तर तुम्हारे टेक्सुअल ग्रामारे तुम्हारे जो ग्रामारगलो सब तुम्हारे पाठ्य बी जो रही है से बर थे क्योंकि तुम्हारे व्याकरण पाठगुल्लो आसे तो तुम्हारा जो व्याकरण पाठगुल्लो विशेषकर प्रैक्टिस कर सेगलो देखे नाओ भयस चेन्ज कर नारेशन चेन्ज कर डिग्री चेन्ज कर तपर हे इंटरचेज अब पार्ट अफ स्पीच कर मैं पार्ट अफ स्पीच रही है तुम्हारे नाउन प्रोन एडजेक्टिव भार पैट भार पोजिशन कन्जेंशन इंटरजेंशन ये पार्टसगुलो से जयनींग रही है स्प्लीटिंग रही है सेंटेंस चेन्ज रही है सेंटेंस चेन्ज मैंने अफार्मेटिव देखो से नेगेटिव करते हैं नेगेटिव देखा थकल से अफार्मेटिव करते हैं एक्सक्लोमेटिव देखा थकल से एसार्टिव करते हैं जिसगल क्यों रही है और आर्टिकल एंड प्रिपारेशन तुम्हारे बेर जो प्रोजगुलो रही है से प्रोजगुल एक अंश क्योंकि तुले देवा है से अंश तुले दिए तर मध्य दिए तुम्हारे आर्टिकल एंड प्रिपोजेशन आए छा आर्टिकल एंड प्रिपोजेशन तुम्हारा करते हैं प्रत्येक हाफ मार्क्स थे तीन मार्क्स थे तुम्हारे आर्टिकल एंड प्रिपोजेशन यो हो तुम्हारे ग्रामारे मध्य जो मूल टेन मार्क्स रही है से टेन मार्क्सर मध्य सत मार्क आसने एक थे सतर मध्य और बद बाकी जो तीन मार्क बल्लम आर्टिकल एंड प्रिपोजेशन तीन मार्क एट बाधा मैंने यहाँ आस और बद बाकी सतट बल्लम से प्रथम जो पर जो सतट साधारण सतटार मध्य घोरा फेरा करें एबारमें चले आसब तर पर आलोचनाता अर्थात रईटिंग देखो तुम्हारे जो रईटिंग तुम्हारे परीक्षा आसे तुम्हारे सिलेबास दोटो रही है एक हलो प्रैग्राफ रईटिंग 
আরেকটা হলো স্টোরি রাইটিং দুটোর ক্ষেত্রেই তোমাদের হিন্টস দেওয়া থাকবে এবং হিন্টসের উপরে বেস করে কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে দেখো এই যে কী কী রাইটিংগুলো তোমরা করবে কোন কোন প্রশ্নগুলো অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নগুলো করবে সেগুলোর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের সম্পূর্ণ প্রশ্ন টশ্নগুলো দিয়ে দেবো এখন জাস্ট শুধু সিলেবাসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি কোন কোনগুলো পড়বে সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং সম্পূর্ণ যে আমাদের ইলেভেনে যে কী কী পড়ার বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলোও কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করে তুলে ধরছি যাতে করে তোমাদের সাবজেক্টটা খুব ইজি হয়ে যায় এবং দেখো তাহলে এটাতে গেলো আমাদের কত মার্কস টেন মার্কস আমাদের প্যারাগ্রাফও আসবে এবং স্টোরি রাইটিং আসবে তো এটা একটা লেখার প্যাটার্ন আছে তোমরা সবাই জানো এবং হিন্টস দেওয়া থাকবে আমাদের তার উপর বেস করে আমাদের লিখতে হবে এবং আর একটা যেটা পার্ট রয়েছে তো আমাদের রাইটিংয়ে কিন্তু টেন মার্কস রয়েছে এই দুটোর মধ্যে আমাদের টেন মার্কস থাকবে এবার রয়েছে আমাদের ইএসপি বা ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাসের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের দুটো বিষয় রয়েছে তোমরা সবাই নিউজ পেপার পড়ো তো নিউজ পেপার পড়তে গিয়ে তোমরা দেখো যে এরকম বক্স বক্স করে কিছু কিছু অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া রয়েছে যে পাসটা কিনুন ফ্রি মানে একটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে এখানে ভর্তি হন এখানে ভালো পড়াশুনো হয় এরকম ব্যাপার তো সেই নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থেকে তোমাদের ফাইভ মার্কস এবং কমার্শিয়াল রিপ্লেট থেকে তোমাদের ফাইভ মার্কস মানে বুঝতে পারলে আমি কি ব্যাপারটা বললাম পেপারে যে অ্যাডগুলো দেওয়া হয় সেই অ্যাডগুলোর ওপরে সেই অ্যাড তৈরি করা একদম সোজা ভাষায় তো যাই হোক নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সাধারণত যে বিষয়গুলোর ওপরে তোমাদের আসে সেটা হলো এডুকেশনাল আসে সিচুয়েশন ওয়ান্টেড আছে সিচুয়েশন ভ্যাকান্ট আসে ফ্ল্যাট সেল আসে ফ্ল্যাট পার্সেস আসে ল্যান্ড সেল ল্যান্ড সেল আসে এবং ল্যান্ড পার্সেস আসে মানে ধরো আমি এই জমিটা বিক্রি করব এত টাকার বিনিময়ে অতি সত্তর যারা কিনতে ইচ্ছুক তারা যোগাযোগ করুন এই যে কথাটা এটাই আমি কতটা সুন্দর করে স্টাইলিশভাবে লিখতে পারি সেটাই কিন্তু মূল আলোচনা আর একটা যেটা আসে তোমাদের সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল লিপলেট আর একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল যে যেমন ধরো দোকানে বা রাস্তায় গেলে আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখতে পারি না যে এবার পুজোর কেনাকাটায় ফিফটি পার্সেন্ট ছাড় চলে আসুন এই জায়গায় তো এই যে যে জিনিসগুলো এটাকে বলা হয় কমার্শিয়াল ডিপ্লেট মানে যেখানে বিজনেসের ব্যাপার রয়েছে বোঝা গেল কি বললাম তো এখানে কি রয়েছে কি কি প্র্যাকটিস করবে তার মধ্যে হচ্ছে ওপেনিং অফ ইনস্টিটিউশন তারপরে এ ট্রেনিং সেন্টার কোচিং সেন্টার ওপেনিং অফ এ শোরুম ট্যুর প্যাকেজ ট্রাভেল এজেন্সি ডিসকাউন্ট সেল এইগুলো একটু প্র্যাকটিস করবে তো তোমাদের এখান থেকে হচ্ছে টেন মার্ক মানে ইএসপিতে কিন্তু টেন মার্ক রয়েছে এবং রাইটিংয়েও কিন্তু টেন মার্ক রয়েছে তো এই যে টোটাল টোয়েন্টি মার্কস কিন্তু তোমাকে টোটালি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তাহলে কিন্তু ইজিলি পাবে মানে এই যে এই দুটো তো খুবই সহজ মানে ইএসপির যে দুটো একটা হচ্ছে নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল রিপ্লেট এই দুটো কিন্তু খুবই সহজভাবে করা যায় আর এটা তোমরা জানো যে রাইটিং স্কেলে স্টোরি পাস ইনভিটেন্স মানে একটু স্টোরি শিখলেই কিন্তু তোমরা এটা খুব ভালোভাবে লিখতে পারবে এবং তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকরণের এই যে পার্টগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ তোমাদের মাধ্যমিকে কমপ্লিট করা রয়েছে তার জয়নিং স্প্লিটিং পার্টস অফ স্পেস সবই কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকের একটা পার্টের মধ্যেই রয়েছে তাহলে এই হলো তোমাদের টোটাল একাদশ শ্রেণীর সম্পূর্ণ সিলেবাস আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং সম্পূর্ণ বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং এর ভেতরে কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলে যে তোমাদের কী কী পড়তে হবে এবং কী কী তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং এর পরবর্তীতে আমি তোমাদের সমস্ত একদম অধ্যায় ভিত্তিক কী কী প্রশ্ন তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে তার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো তো আজকের আলোচনাটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন ওদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা ছিলেন নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ